ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും ഫേമസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ നെഗറ്റ്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അവതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ നെഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാൻ നാല് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബ്രെഡ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വേണം മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ചിക്കനിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കാ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കാ ടീസ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഇതിലേക്ക് ഈ ബ്രെഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടുക്കാം ഇപ്പം എന്താ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും ബ്രെഡെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മൂടി മിക്സിയുടെ മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പാ പാകത്തിനായിരിക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിത് അറിയേണ്ടത് ഇതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാല് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പാലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നിന്ന് ഇത് മാറാം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡി ആക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കത്തിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യിച്ചിട്ട് അതിന് ലേശം എണ്ണ പരട്ടിയതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കത്തിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് പീസെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ എഗ് നന്നായി കലക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ എഗ് നന്നായി കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും അതേപോലെ എഗ്ഗിൽ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എഗ്ഗിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് എഗ്ഗിൽ മുക്കി മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം 
മുഴുവനും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുഴുവനും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഒരു എയർ കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിൽ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഈ ചിക്കൻ വേവിക്കാത്തതാകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം മാത്രം ഫ്രൈ ആയിട്ട് അതായത് ഗോൾഡൻ കളറായി ഉള്ളി വേവില്ല അപ്പോൾ അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഓരോന്നും ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാവും ഞാൻ ഒന്നിച്ചിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മുഴുവനും ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണിത് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്തു വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നടുവിലെ ഭാഗത്തുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം സൈഡിലുള്ളത് നടുവിൽ ഭാഗത്ത് കാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അത് കണ്ട് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് കരിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം അത് പാകമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അതിനോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടതിൻ്റെ പാകം അപ്പം ഇതെല്ലാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുക ബെല്ലൈക്ക് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു